a sua vida esteve envolta numa aura de controvérsia e mistério. Apesar disso, é considerada uma das maiores velocistas de todos os tempos e detém ainda os recordes mundiais de 100 e 200 metros. Florence Dolores Griffith nasceu a 21 de dezembro de 1959 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. A mãe, Florence, casou-se com o pai, Robert Griffith, após mudar-se para a Califórnia em busca de uma carreira de modelo. Florence era a sétima dos onze filhos do casal. Quando os pais se separaram em 1964, a mãe mudou-se com os onze filhos para um bairro conhecido por Watts, em Los Angeles. Criar uma família tão numerosa foi um enorme desafio para uma mãe sozinha. Desde pequena, Didi desenvolveu um estilo muito pessoal e na escola tornou-se conhecida pelos seus penteados fora do vulgar. A jovem Didi, desde cedo, demonstrou uma atitude persistente e a capacidade para estabelecer objetivos. Isso mesmo ficou patente numa viagem ao deserto de Mojave para visitar o pai, em que ela perseguiu e conseguiu apanhar uma lebre que lhe tentava escapar. O seu interesse pelo atletismo manifestou-se prematuramente e com sete anos participou na corrida patrocinada pela Fundação Juvenil Sugar Ray Robinson, vencendo tranquilamente. Com 14 anos, venceu os Jogos Nacionais da Juventude Jesse Owens. Continuou a competir na escola secundária, onde se tornou uma atleta de sucesso e uma excelente aluna. Prosseguiu depois os seus estudos na Universidade Estadual da Califórnia e integrou a equipa de atletismo orientada por Bob Kersey, futuro marido de Jackie Joyner Kersey. Apesar de ter demonstrado que podia conciliar a competição desportiva e as responsabilidades académicas, a falta de dinheiro obrigou a abandonar a universidade. Ela conseguiu um trabalho como caixa num banco. Entretanto, o treinador Bob Kersey ajudou a conseguir ajuda financeira e convenceu-a a voltar a estudar. Em 1980, Bob Kersey deixou a Universidade Estadual da Califórnia para se juntar à UCLA, uma universidade que tinha ganho notoriedade pelas suas equipas de pista. Numa entrevista à Sports Illustrated, Griffith recordou que para continuar a treinar com Bob Kersey, que considerava o melhor treinador para ela, teve de mudar para o curso de Psicologia porque aquela universidade nem sequer tinha o seu curso. A escolha de Griffith foi confirmada quando o seu sucesso com o treinador Kersey continuou. Ela foi convidada para a qualificação para os Jogos Olímpicos de 1980 e não se qualificou por muito pouco mas esta derrota só aumentou a sua determinação. Em 1982, venceu a prova de 200 metros nos campeonatos da Associação Nacional de Atletismo Universitário e, no ano seguinte, venceu a prova de 400 metros no mesmo evento. Em 1982, graduou-se na UCLA, obtendo o grau de bacharelato em Psicologia. Em 1983, terminou em quarto lugar na prova de 200 metros nos primeiros campeonatos do mundo de atletismo. O gosto de Griffith pela moda começou a coincidir com a sua capacidade de corrida. Ela era conhecida pelas longas unhas impecavelmente polidas e pintadas com cores brilhantes. Os seus equipamentos de corrida também chamaram a atenção 
quando ela começou a usar conjuntos justos ao corpo. Na qualificação para os Jogos Olímpicos de 1984, Griffith conquistou um lugar na equipa de corrida americana e competiu nas Olimpíadas disputadas em Los Angeles. Nos Jogos Olímpicos, com familiares e amigos a assistir à competição para a animar, Griffith conquistou a medalha de prata na prova de 200 metros. Ela também estava na disputa por um lugar na equipa de estafeta, mas a organização não lhe permitiu participar devido ao comprimento das suas unhas. No final dos jogos, sentindo-se decepcionada com a sua prestação, Griffith resolveu fazer uma paragem na competição. Nesse período, trabalhou como esteticista e gestora de cliente num banco. Em meados dos anos 80, Griffith começou a namorar com o colega atleta olímpico Al Joyner, que ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1984 na competição de triplo salto. Sob a influência de Joyner, o interesse de Griffith pela competição reacendeu-se e ela voltou a treinar novamente. Esta decisão iria mudar para sempre o curso da história do atletismo de velocidade feminino. Nos Mundiais de Atletismo de Roma de 1987, venceu a medalha de prata nos 200 metros e o ouro como membro da equipa de estafeta de 4 por 400 metros. A 10 de outubro de 1987, Florence Griffith e Al Joyner casaram-se. Nos meses seguintes, Griffith levou a cabo um rigoroso treino físico e mental que lhe proporcionou um desenvolvimento muscular espantoso. Chegava o ano de 1988, aquele em que Florence Griffith Joyner ficaria para a história como a mulher mais rápida do mundo e se converteria numa lenda do atletismo. Nas provas de qualificação para os Jogos Olímpicos de 1988, ninguém estava preparado para o que iria acontecer. Na primeira corrida dos quartos de final dos 100 metros, Griffith correu a distância em 10 segundos e 49 centésimos, pulverizando o anterior recorde do mundo de 10 segundos e 76 centésimos de Evelyn Ashford. Griffith chegou aos Jogos Olímpicos como a grande favorita à vitória nas provas de velocidade. Na final dos 100 metros, correu a distância em 10 segundos e 54 centésimos, com vento a favor, batendo a mais direta adversária por 30 centésimos. Na meia-final dos 200 metros, estabeleceu o recorde do mundo em 21 segundos e 56 centésimos, voltando a quebrar o recorde novamente na final com um tempo de 21 segundos e 34 centésimos. Griffith Joyner também fez parte da estafeta de 4 por 100 metros que venceu a medalha de ouro e da estafeta de 4 por 400 metros que conquistou a medalha de prata. Após os Jogos Olímpicos, Griffith Joyner recebeu inúmeras distinções como Atleta Feminina do Ano do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, Atleta Excepcional Jesse Owens, Personalidade Desportiva do Ano pela Agência TAS News, Atleta do Ano da UPI, Atleta do Ano da Associated Press e Atleta do Ano da revista Track and Field. Foi ainda galardoada com o prémio James E. Sullivan em 1988. Griffith Joyner retirou-se prematuramente da competição depois do seu sucesso olímpico de 1988. Ela foi repetidamente controlada durante a competição e passou todos os controlos antidoping. 
ela tornou pública a decisão de se retirar da competição uma semana após ter sido anunciado que passariam a ser realizados controles antidoping aleatórios fora de competição na temporada de 1989. Griffith Joyner começou então a espalhar o seu talento criativo fora da pista. Desenvolveu uma linha de roupa, criou produtos para unhas, interessou-se pela representação e escreveu livros infantis. Além disso, desenhou os equipamentos para a equipa da NBA Indiana Pacers em 1989. Juntamente com o marido, Griffith Joyner criou a Fundação Juvenil Florence Griffith Joyner em 1992 para apoiar jovens desfavorecidos. Em 1993, Flo Joe, como ficou conhecida, foi escolhida pelo presidente Bill Clinton para substituir Arnold Schwarzenegger como Presidente do Conselho de Saúde Física e Desportos. De Ela comprometeu-se a ajudar os americanos a retirar as gorduras das suas dietas e incentivar o exercício saudável. Em 1995, lançou o seu primeiro vídeo de exercícios intitulado Flow Joe Workout – Mente, Corpo e Espírito. Ironicamente, existiram preocupações sérias em relação à própria saúde de Flo Joe nos anos que antecederam a sua morte. Em 1996, ela sofreu uma convulsão durante uma viagem de avião da Califórnia para St. Louis. Ela foi hospitalizada durante um dia e a família pediu que não fossem divulgados mais detalhes. Finalmente, a 21 de setembro de 1998, Florence Griffith Joyner morreu enquanto dormia em sua casa, na Califórnia, aos 38 anos. No dia seguinte, foi anunciado que a causa da morte havia sido asfixia durante um ataque epilético grave. Descobriram ainda que ela padecia de um hemangioma cavernoso, uma anomalia vascular cerebral congénita que a tornou suscetível a convulsões. Durante a maior parte da sua carreira, Griffith Joyner teve que lidar com os rumores desagradáveis do uso de esteroides para melhorar o seu desempenho. Ela sempre negou esses rumores e nunca falhou num controle antidoping e na autópsia não encontraram nenhum vestígio de substâncias suspeitas. A sua vida esfumou-se tão rapidamente como as suas corridas. Para a história ficam os recordes de 100 e 200 metros que se mantêm até hoje e que a converteram num mito.